చౌదశ రాసుల్లో మనం ఇప్పుడు జులై పదహారు నుంచి ముప్పై ఒకటో తారీఖు లోపు ఒక్కొక్క రాశి యొక్క గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ మొట్ట మాట మాట్లాడుకుందే మేషరాశి గురించి మాట్లాడుకుందాం మేషరాశి వారికి జులై పదహారు నుంచి ముప్పై ఒకటో తారీఖు లోపు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది విషయానికి వస్తే జులై పదహారు నుంచి ద్వితీయాధిపతి ద్వితీయలో ఉండడం అంటే శోషత్రంలో ద్వితీయలో ఉండడం భాగ్యాధిపతి బాగుండడం వల్ల అంటే భాగ్యాధిపతి గురుడు శోషత్రంలో ఉండడం తర్వాత శని బాగుండడం వల్ల ఈ జాతకంలో సంబంధించినంత వరకు ఈ రాశి వారికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ధనానికి ఇబ్బంది అయితే లేదు అంటే ఇప్పుడు దాకా కూడా ధనపూర్వకంగా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఏదో విధమైన టెన్షన్స్ పడుతున్న మేష రాశి వారికి ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ధనానికి కొంత అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ధనస్థానం బెటర్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ధనానికి అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఎప్పటి నుంచి భవంత గురువు గారు అంటే జులై పద్దెనిమిదో తారీఖు నుంచి మీ రాశి వారికి మాత్రం కొంచెం అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై రెండో తారీఖులో మిక్కిలి సంతోష కాలము అంటే డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ద్వితీయంలో సు ధన ధనస్థాన కారకుడు కాబట్టి మీకు రావాల్సినవి కానీ ధనానికి సంబంధించిన విషయాల్లో కానీ కొంత అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు అంటే నూతన వ్యాపారాలు కానీ కొత్త వ్యాపారాలు కానీ కొత్త విషయాలు కానీ ఏదన్నా మొదలు పెట్టాలన్నా కానీ గృహానికి సంబంధించిన విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఇవ్వాలన్నా కానీ ఈ టైంలో అయితే ఎక్కువగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ రాశి వారికి మాత్రం ముఖ్యంగా వృత్తిపర విషయాల్లో కొంత చికాకులు అయితే లేవు కానీ అనారోగ్య విషయాల్లో మాత్రం కొంత ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశాలు కలిగి ఉంటారు అంటే అనారోగ్య సూచనలు కనబడుతున్నాయి అంటే అనారోగ్య విషయాల్లో కొంత ఇబ్బంది కలిగించడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఏదో విధమైన టెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు అనారోగ్య సేవ ఎక్కువ ఉంటుంది అనారోగ్య పరంగా ఇబ్బంది కలిగించి అంటే ఆ లగ్నాధిపతికి అంటే రాశాధిపతి అయిన కుదురు అష్టమాధిపతి కుదురు విహీనం ఉండడం వల్ల అనవసరమైన ఆరోగ్య విషయంలో ఖర్చులు పెట్టే అవకాశం కూడా కలిగి ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు కాబట్టి అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువగా ఈ రాశి వారు ఈ టైంలో కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే అంటే అనారోగ్య సమస్యల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే కొంత మిక్కిలి సంతోష కాలం అని చెప్పొచ్చు అంటే ఈ టైంలో మాత్రం అనారోగ్య విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోపోతే మాత్రం కొంచెం అనవసరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పవచ్చు అలాగే వివాహం కాని వారికి వివాహ ప్రయత్నాల సప్తమ స్థానాధిపతి శుక్రుడు బహున్నాడు కాబట్టి వివాహ ప్రయత్నాల్లో మీకు ఇప్పుడు దాకా కూడా ఇబ్బంది కలిగిస్తే ఏదైతే ఉందో ఆ ఇబ్బంది తొలగిపోతూ మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అంటే సక్సెస్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వివాహ విషయంలో మంచి అనుకూలంగా ఉండే అమ్మాయితో వివాహ పరంగా పరిచయాలతో కానీ వివాహ విషయంలో అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి వివాహ ప్రయత్నాల్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు ఈ రాశి వారికి ఈ టైంలో మాత్రం వివాహ ప్రయత్నాల్లో కూడా చేసుకుంటే మంచి మంచి కాలము అంటే మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త వీడియోల కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాం